音響ラジオ、思考の断片。このプログラムは、イグラム音響音楽研究所がお届けします。こんにちは思考の断片っていうことでね普段考えてることをダラダラとしゃべるだけなんですけどちなみにこれ画面ずっと暗いままで何も出ませんっていうのも昔セガサターンでリアルサウンド風のリグレットみたいな,なんか画面真っ暗なままラジオドラマが始まるゲームがありまして、まあ、これおっさんしか知らない昔のゲームですけどあれが好きでねちょっとこれはオマージュで真っ暗なままダラダラおっさんがしゃべるっていう謎の番組を作ってみようと思って始めてます、はい、ここで多分 99% は脱落しても違う YouTube に番組を切り替えてると思うんですけど気にせずに喋っていきたいなと思います最近なんか珍しくハードウェアを買ったんですよねあの初代ヤマハ DX7 の全ての機能が動くやつを中古で買ったんですけどもうこれ340年前のシンセサイザーで世界初のデジタルシンセサイザーとしてがもう12ビットでモノラル出力だったんですよまあこれなぜ購入したかっていうんですけどまあ昔から FM 音源が好きっていうのもあるんですけどというのも FM 音源って日本人のコンテクストかなと思って本物が欲しいなと思うずっと思ってたんで買いましたまあ、日本人のコンテクストって言っても日本って言うと FM 音源の他にはなんかあの漫画アニメゲームとかなありますけどその中でゲーム音源としてゲームボーイも初代のゲームボーイ持ってましてこれもあのハードウェアのシンセサイザーとして使えるようになんかアルドゥイのボーイっていうのがあるんですよこの海外の通販で買えるんですけどあのミディ端子とゲームボーイのロムカセットがついててガチャって入れてミディつなぐとあのちゃんとミディゲームボーイを音源として使えるっていうのがありましてなので DX7 とゲームボーイはだけはハードウェアで持ってってちょっと自分の音として。使っってていいきたいなと思ってますなんか結構アンビエントとかでも使ってるんですけど今年作ったやつとかもいいですよ DX712 ビットゲームボーイ8ビットなんですけどな,んかなかなかない音になって面白いですねまああの FM 音源でコルグのボルカ FM っていうのもあのちっちゃいおもちゃみたいなやつを持ってるんですけどもまあ、これも使わないかっていうとかなりとっておきの活用法がありましてでそれは何かっていうとあのボルカー FM と iPad を MIDI で接続するんですよあの iPad にカメラアダプターライトニングカメラアダプターつけてオーディオインターフェースつけてそこの MIDI 端子とボルカー FM つないでであのパッチベースっていうアプリがあるんですけど
これはなんかあのいろんなハードウェアの,あのエディターをあのアプリ内課金で買えるんですよなんか一機種2400円とかでそれのボルカー FM のエディターを買ってで音色エディターその iPad から直接ボルカー FM の音色を,をエディットできるんですけどこれマジで神だなと思う機能があのランダム機能音色ランダムボタンっていうのがありましてこれをパチパチ押して偶然すっごいかっこよとか出るんですよでそれを自分なりにアレンジして自分の音色として保存してこう自分のライブラリを作ってでそれ全部ちゃんとシステムエクスクルシステムエクスクルーシブファイルになって保存できるのでその初代の DX7 に音色ロードして使ったり普通に資産として使えるのでマジでパッチベースおすすめですねこのエディット機能はちょっと今までにない FM 音源こんな音出んのっていうの出るんでめっちゃおすすめですねでまあ最近ちょっとその iPad どういう最近アプリ出てるのかなとか気にして見てるんですけどやっぱり iPad ってまだ MAX もねスーパーコライダーもタイトルサイクルズも動かないんで、まあ、早く対応してほしいなと思っててですねまあ対応してないんでただアプリ買って楽しむっていうなんかただのアプリの消費になっちゃってるんですけどまだとは言ってもあの昔からデジタルミュージックってデスクトップラップトップっていう流れで来てるんで次は何ですかねマイクロコンピューティングみたいな流れになると思いませんかねなのでなんかこの間も MAX のセミナーでジグシムとかセンサー情報を OSC で出力してこの動きを取り入れたりね、今度のマックスサマースクールもマックスとジェスチャー身体情報を取ってなんかいろいろやりそうな感じですしなんか昔1970年になんかオムロンが未来予測シニック理論っていうのを出してるんですけどそれでもやっぱり電子制御の次は生体情報とか精神生体情報とか。心理情報とかどんどん未来が予測その通りに進んでいるのでやっぱ身体情報を取得していくっていうのはちょっと今面白そうですよね。ってなってくるとやっぱり iOS のマイクロコンピューティングっていうのはちょっと気にな、してっていろんな iPad アプリとか iPhone アプリ買い,買いまくってですねいろんな調査してるんですけどまあなんかまあ普通におすすめはタッチ OSC っていう iPad にあのミディのコントローラーの画面を作ってスライダーとかつまみとか作って iPad をミディコントローラーにしちゃえるってやつとあとジグシムとかセンサー情報を使ってなんかいろんなセンサー iPhone の振ったりとかした情報を全部送って曲に使えるようにするセンサー情報を取得できるアプリまあやっぱりおすすめコントローラー系としてはおすすめですねうんあとはあとはモブモブミュープラットモブミュープラットっていうんですかあのピュアデータのパッチが動く iOS アプリがあってそれもね MAX で作ったものをピュアデータに最近移植してるんですけどモブミュープラットで使ってなんかいろんな,なんか外部の音取り込んで鳴らしたりとかなんかモブミュープラット以外にもなんか他にあった気がするんですけどね。まあ、忘れちゃいました
、まあでもそういう、まあ、でもやっぱり iOS 中心で曲作りするってなったらあの絶対にマストだなと思うのが AUM っていうアプリですねこれはぜひ買ってなんかいろんなアプリが動くミキサーとか、まあ、DAW みたいな DAW っていうよりミキサーとかかな,なんかこう統合環境みたいな感じがあって全部のアプリがそこの上で動くのでいろんなアプリを買っても全部 AUM の上で音源とかエフェクターとか使ってあの曲作りできるので、まあ、AUM アウ,アウムっていうんですかこれマストですよねであとおすすめっていうか面白いなっていうかこれ手放したく手放せないなと思うのがグラニュラーシンセのスペースクラフトってやつでもうこれなんてこんなグラニュラーシンセを手でぐにゃぐにゃ触って遊べるグラニュラーシンセをいじれるっていうのはすごいな今までなかったですよねこんなに音を手でいじってぐちゃぐちゃに綺麗な音にもぐちゃぐちゃにもできてすごく楽しいですねすごい分かりやすい UI で音もすごい綺麗だしもうほんとなんかなんかの曲の一部でもちょっと撮ってそこにグラニュラー申請当てエディットしてったらもう元ネタ分かんないぐらいに綺麗な音ができすぐできちゃうんでこれはなんか秘蔵アプリみたいな感じありますねあとまあアンビエント好きな人はルーパーのガウスってアプリなんか10秒とか5秒とかこうループしてずっと鳴らしていけるっていうアプリなんですけどこれもエフェクトも綺麗でアナログ感があってなんかあの YouTube のすっごいアナログ申請持ってる人のが作ったやつすげえなみたいなあのモジュラー好きな人も多分好きなじゃなないいかなっていうアプリですねこの辺があったらもう iPad だけで全然曲作れちゃいますよねまあねモジュラー界隈には戦望のまざなしを送りつつちょっとコンピューターミュージックに、ね、こだわっていきたいなと思ってそっちにはいかないようにはしてるんですけどまあでもアナログ申請はやっぱり PC プラグインの方が全然いいですね。なんかっていうのもなんかハードウェアを超えるかもっていうメーカー最近ありませんかなんか僕のお気に入りは何でしょうね。アナログ申請ですぐ使っちゃうのはこのウーヘっていうんですか ?U-HE みたいなメーカーのあのリプロ5とかリプロ1とかなんかあのなんでしたっけプロフェット5の音をシミュレートしてるんですけどもうこれプロフェットの音好きなんでだいぶ近いですねだいぶリアルなんかこの YouTube とかでリプロ 5VS プロフェット5みたいな比較してる動画とか見てもすげえなっていう感じの音なんか今までの大手のものよりも全然リアルだなっていうのがあってすごい使えますねベースにはリプロ1とかで上物にはリプロ5とかなんか何も考えずに使っちゃう申請ですねあとは何でしょうねなんかチェリーオーディオっていうとこのスターダスト201っていうテープエコースペースエコーみたいなのがあるんですけどあのローランドのスペースエコーのあのモデリングなんですけどこれってよくディレあの何でしたっけレゲエのダブとかですごいディレイがフィードバックしてって書く音になっていくみたいなのによく使われるディレイですけどこのねなんかこうフィードバックが重なってってすごい歪んでってあの発信してってみたいな。このギリギリの音みたいなとこがすっごい本物みたいこ
俺も重宝してますねこれもうなんかこの辺ってなんか安いなんかモジュラーも出してたかなチェリオーディのソフト申請でなんかこの辺の最近き新しく聞くメーカーってなんかすごい技術があるなと思うのがポツポツありますよねしかもなんか安いんですよねすっごいウーヘイはちょっと高いですけどチェリーオーディオとか23000くらいで買えるしあとバルハルラ DSP ってメーカーのヴィンテージバーブとかあのリバーブとかもすごい綺麗なのに3000円とかで買えるしなんかいずれアナログえハードウェア超えるんじゃないかなってなんか期待できますよねなんかこの進化のスピードを見てるとまああと普通にネイティブインストゥルメンツも好きで FM8 とかはあのパラメーター使いこなせるようになりたいなっては思いますねリアクターとかもなんか面白そうなんでやってみたいんですけどめっちゃパラメーターむずそうなんだよなネイティブインストゥルメンツでもやってみたいですね音は好きですとなんでしょうねプラグイン PC だとアンビエントだとなんかブライアン・イーノみたいな音にしたいなって時はわざとなんか DX7 使ってますよねあのあのわざと80年代のデジタルディレイあのレキシコンのデジプライムタイムとかデジタルディレイの音が欲しいなっていう時はあのサウンドトイズのプライムタップとかやっぱね初期のデジタルの音っていうの、まあ、面白いんですよねあのアナログももちろん好きですけど、まあ、デジタル推しとしてはなんか初期のデジタルのならではの拙い感じとかすごく綺麗なんですよねっていうのはよく使いますでまあエフェクトもそうですけどビートメイキングに関してもねあの何でしたっけやっぱ憧れで欲しいなと思うのはあの大手化とかが使ってたエレクトロンのビートマシンは欲しいですよねドラムマシン欲しいですよね僕なんかこの間中古でモノマシン欲しいなと思ってなんかネットで調べたら海外のオークションで48万とか,なんか46万とか,なんかその辺の金額が出てて高すぎるもう買えんってなって円安なのかみたいな感じになってちょっと泣きましたねなエレクトロン持ってる人はめちゃくちゃうらしい羨ましいなって思ってますねかっこいいですよねエレクトロンでビート組んでなんかデモ曲聴いてもなんか中のシンセもかっこいいしなんか大手が使ってるの見ててもなんかすごい憧れちゃうんですけどまあ買えないっていうことであの諦めましてじゃあ,、まあけどうするかっていうところなんですけど、まあ、結局なんかサンプリングしてなんだろうタイダルサイクルズで組んで。ビート組んでいこうかなと思ってるんで、まあ、結局、まあ、手惜しみ感ありますけど<笑>バブファイルがあればいいんじゃないかっていう感じで,で、まあ、エレクトロンの音使ってるだろう,なんだろうサンプリング CD みたいなの探すわけですよまあないんですけど、まあ、昔出てたみたいですけど M オーディオかなんかこれ、まあ、今なくて探した結果ですねあのネイティブインストゥルメントのエクスパンションズの,あのキャベランフロアみたいなあの音源集が、ね、に行き着いたんですよ<笑>これ6600円で購入可能ででそのこのサンプリング CD みたいなエクスパンションを作ってドラムの単発のドラムとかスネアとかにあった人が何百種類も入ってるんですけどがあのシュガーキャンディ
マウンテンスタジオドイツベルリンみたいなとこが作ったやとこでであのどんな音源か現在最も多用されているドラムマシンのサンプルって書かれてるんですよこれエレクトロンになってまあ、エレクトンじゃなくても、まあ、一番多用されてるならかっこいいやろみたいな感じで何でしょうねマシーン NI ネイティブインストルメンツのマシーンの音を使ってるだけかもしれないですけど、まあ、エレクトロンとか,なんか昔のドラムクラシックなドラムマシンの音とかも入ってるかもしれないんですけどなんかそこの、まあ、エクスパンションで自分の気に入る音源を買ってドラムキット組んであのエレクトロンの代わりに6600円で済まして、かっこよくしたるぞ、みたいな感じですね。で、遊んでますと。で、まあ、作ったビートは、まあ、ちょっと気持ちいいアルバノットとかが使ってたマッキーのミキサー 1402VLZ プロとかのタックを通して録音してみたりとか、意外とかっこいい音になるんですよね。まあ、エレクトロン欲しいんですけど。って感じでまあ高いモジュラーやドラムマシーンを買わなくてもかっこいい音は出せるぞっていうのをちょっとやっていきたいですよね。でそれと一緒に映像の方もちょこちょこやってまして、まあ、前はずっとオープンフレームワークスで C++ 書いてたんですけどなんかジェネレーティブアートみたいなでもそ最近なんかタッチデザイナーをや,や,やっとっていうかなんか最近やっと始めてみたら楽しくてなんかマックスみたいになんかパッチをつないですぐに試せるんでちょっとタッチデザイナー楽しいですねこれ簡単にかっこいいスリディ指示できちゃうし音のね連携もできるし映像より音,音楽の方に時間重きを置いて、ね、さっと映像を確認作りたいなって思ってるんでちょっとタッチデザイナーやってみようかなやって感じでやってますねでまあその他には結構1年前ぐらいに出したジュースプラグインの動画に結構コメント来てて海外の方から。でなんかいろいろお問い合わせいただいてるんですけど検証する時間が全然なくてなんか全然返信できずに申し訳ないんですけどなんですかジュースプラグなんですかあのマックスのジェンオブジェクトから C プラのコードを出力してジ,ェンにあジュースに組み込んで AU とか VST プラグインを作るっていう動画なんですけどまあなんか検証したらまた動画で報告したいなと思ってるんですけど、まあ、その以前の作った動画で使ってたジュースプラグインのテンプレートファイルは今えっとダウンロード可能にして、えー、誰でもチェーンオブジェクトを差し替えればプラグインがガンガン作れるテンプレートになってるんで、まあ、よかったら概要欄にえっと URL 書くんで無料でダウンロードしてみてください。って感じですかねあとなんか最近フィールドレコーディングの本を読んで面白いなと思ってなんかフィールドレコーディングは僕はあの坂本龍一がさんが<笑>ア,シンアシンクで使ったという iPhone 用のマイクシュアーの MV88 っていうマイクとあとちょっと 3D オーディオ興味あるんでバイノーラルイヤホンをゼンハイザーのアンブロスマートヘッドセットみたいなパワードバイアポジーみたいなやつ買いましてでどちらもライトニングケーブルを iPhone 挿すだけでスッと使えるんで、まあ、いつも持ち歩いて録音してるんですけど、まあ、今日この放送にも後ろで流れてる環境音はバイノーラルイヤホンで撮った 3D オーディオなんですけどまあどう作品にするかっていうのをか考えてる感じですね。というわけであの今考えてることは全部出し切りまして
もう何を喋ったかも覚えてない感じなんですけど、まあ、こんな感じであのたまに考えを発表できたら嬉しいなと思ってますでは以上ですありがとうございました。